Welcome back to Usapang Bayan. Kasama pa rin natin si motoring journalist, Mr. Vernon Sarne. Uh, Vernon, before we took the break, no, we were talking about electric vehicles. No? And as I was saying, I think the electric vehicle configurations that we should start looking at are the higher capacity ones that are more akin to the current uh, configuration of our vehicles no, rather than the golf cart uh, types. No? Uh, what, is, what is your view on that? Do we need actual incentives because we all know they're more expensive yes. so that we can have more electric vehicles. Ang problema, no, matagal nang pinag-uusapan yan, hanggang ngayon, hindi pa ma madesisyonan. Ano, Bakit yung kaya? Politics as usual. Ano. I th I'm, I'm sure may mga naglalabi dyan ano, para hindi ma-approve itong... Siyempre, may... Pag uh, pumasok yung mga electric vehicles, siguro sa pananaw ng iba, may mawawala ng konting negosyo. Di ba? So, siyempre, siguro may maglalabi dyan ano, para ma-delay ng ma-delay. Nakakatawa nga is that... Uh, as early as 2014, uh, inimbita na kami ng Meralco under uh, Mr. Manny Pangilinan. Ininvite na nila kami dati para ipakita, i-showcase yung kanilang sample na charging station sa yes. Meralco compound nila. And in fact, pinadrive nila sa amin yung kotse ni Mr. Yung Pangilinan, yung, uh, Tesla. yung Tesla model, uh, model S, I think. Um, no, was that a Model S? I forgot, but, but it was a Tesla. Um, doon pa lang, ganun pa lang kaaga, may, kumbaga may parang sinasabi ng Meralco, kaya na namin sumuporta oh. infrastructure-wise, pero parang ang tagal natin kumilos, kaya tayo napapag-iwanan eh. Parang andyan na, medyo may, may available uh, infrastructure na, pero dahil sa politics, parang ang tagal. Ang tagal ng development. No, you were also talking about pedestrians, no? Uh, yeah, can you kanina, continue that? Oh, sinasabi nga ni Rach kanina, no, yung... Uh, yung mga solusyon para para ma-address yung traffic problem natin. I think ang isang lagi nating napagtutunan ng pansin yung mga motor vehicles, kotse, 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 mga tricycle, jeep. Ang uh, isang hindi natin napag or yung public transportation, ang medyo hindi natin masyadong napagtutunan ng pansin yung mga pedestrians mismo. Yung mga naglalakad, yung mga nagbibisikleta. Oh. The reason I say that is that kung pedestrian friendly sana yung mga siyudad natin mas kukunti yung mag, yung obstruction mas mas kukunti yung magre-require ng motorized transportation eh. pwedeng lakarin na kaya nga noon kakabanggit ko lang ano kakagaling ko sa ibang bansa when i was there a couple of weeks ago i would go to to a place on a daily basis i would go to this library that i frequented it was mga 3 kilometers away maybe even 5 kilometers away nilalakad ko lang Hindi naman kalamigan. In fact, may mga araw na sobrang mainit din. Pero the reason kaya ako sinisipag maglakad kasi... Maganda ang sidewalk nila. Maganda. Sobrang safe, no? Malapad yung sidewalk nila. Yung mga motorista, sobra yung respect nila sa, sa mga pedestrians. In fact, medyo malayo pa lang pag nakita nila may tumatawid, talagang titigil na yung kotse. Kasi sa states, medyo ma, masagi mo lang ng konti yung pedestrian. Talagang pwede kang... You could, be, you could get hold in called in, uh, in court and uh, made to pay uh, a hefty, hefty fine. Ano? So, dito, nandung ka na sa pedestrian lane, talagang, tu talagang tututukan ka pa talaga. Nagpapatintero eh. kayo ng pedestrian. Oo. So, I think yun yung isa natin kailangan din bigyan ng focus. Gawin natin pedestrian friendly yung mga kalsada natin. A few months ago, I made a little experiment. I tried to walk from uh, BGC sa, through Bavaya Edsa to my place in uh, Mandaluyong. Tinignan ko lang kung kaya, no? Nakarating naman ako, nakauwi ako, no? Pero na, na, sa experience ko, sobrang dangerous. May mga portions na sobrang Walang ipot sidewalk, ng sidewalk, no? halos wala, na talagang, pag may dumaan na bus, talagang mararamdaman mo talaga, dinadaanan ka ng bus talaga. So, yung mga tao, kahit na a few hundred meters lang yung destination nila, would rather take a, a cab or, or drive their car kaysa maglakad. Feeling ko kung, kung masarap maglakad sa, sa, at least sa Metro Manila na lang, ano? kung, mal, kung masarap maglakad sa Metro Manila at safe, mas maraming, malaking makakabawas din sa, sa requirement natin sa motorized uh, transport. Sir, earlier you acknowledged na yung solution po sa traffic ay will take years talaga. And of course, it also takes collective effort. Siyempre po, dapat may tulungan from uh, government, private sectors, and of course, the public itself. What can you advise the public to con 
contribute to the solution of this traffic problem. May, may mga little, may mga personal little things tayo na pwedeng gawin, eh, no? Like ako, personally, uh, gaya nga nung sinasabi ko, before sobrang spoiled tayo, ako, personally, no, I can speak for everyone, but ako, dati pupunta lang ako 7-Eleven, nakakochi pa, no? So now, I, I bought a bicycle last year. Oh, so, mas nagbabicycle ako ngayon. Tapos pagka medyo feeling ko nga kaya namang lakarin, nilalakad ko na. Very good. Mas healthy pa. Yes. Plus yun nga, hindi mo pa, hindi, hindi, mo na, hindi mo na dinadala yung kotse mo sa, sa kalsa. Hindi ka na nakakadagdag sa, that's one less car. Doon sa, sa, sa traffic. Ano. At saka one less parking space that you have to fight oh. over. And also, one of the things that I also do now, na hindi ko ginagawa dati, pag uh, may, may pupuntahan ako na medyo common destination naman sa isang kakilala ko or kapitbahay or, or colleague, naingisabay na lang ako. Dati medyo proud tayo, di ba? Parang ayaw natin sumabay, ayaw natin makaabala, ayaw natin, or ayaw natin maabala. Pero now na-notice ko, I mean... At saka uso nang rin ngayon yung point-to-point -point buses, no? di ba? Sa Pilipino, uso, uso sa atin yung ano eh, isang tao, isang kotse, one is to one, no? One is to one tayo. Sa Indonesia dati nga, hindi ko alam kung in place pa yung rule na yun. Ano? Dati, nag-implement uh, sila ng rule na hindi ka pwedeng gumamit ng superhighway, ng expressway, kung hindi tatlo kayong nakasakay sa... Actually, you, if you were to, in the States recently, you would see those HOV lanes, no? okay. which is uh, high occupancy vehicles. Uh, That's in California. Uh, yes, yeah. uh, in California, which uh, provides a special lane for vehicles with... Uh, I At think two three. or two or more okay. passengers. I can't remember if it was two or three, yeah. but uh, certainly that is an incentive for people uh, to have uh, some people with them in the inside the car. Yeah. So again, Rich, going back to what you were asking a while ago, uh, it will take all of us. No, hindi lang government, hindi lang yung mga mga agencies, hindi lang yung mga traffic officers, but also tayo mismo. Kahit wala kang kotse, may pero kung pwedeng contribute dito. So I think disiplina, no? Let's uh, reklamo tayo na reklamo sa social media na korapang gobyerno, mga government agency. Something about so, it. But ikaw, pero matatawa ka, yung mga nagre-reklamo na to, pag inobserba mo sila, pag sinunda mo sila, sila mismo nagje-jaywalk sila. Exactly, sir. Diba? I agree. Sila mismo uh, pumapara ng bus sa hindi dapat parahan. Pagka bababa sila ng bus or ng jeep, pag hindi sila binabaan ng driver dun sa tamang babaan, nagagalit sila. Pero sa social media, Reklamo sila na reklamo. Traffic, traffic, traffic. Pero ikaw mismo, personally, hindi mo ginagawa yung mga... Things that you can help. Things that you can help with, diba? Yeah. I, I have uh, some questions about uh, the planned excise taxes, no? uh, which is both on fuel and on the vehicles themselves. Uh, what is your opinion on that, particularly, let's say, in the case of the fuel, uh, to increase the taxes on that and equalize the price of diesel to that of gasoline and then for the vehicles honest, the same way? To be honest, I... I don't know kung, kung ano yung totoong motive ng government for, for that yung sa excise tax na yan. Kung, kung to manage ba yung traffic, yung traffic para mas, mas ma-regulate yung vehicle sales or, or bigger, more tax revenues. Tax revenue, di ba? If it's the latter, kung yung more tax revenue, of course we know na kung pwedeng ayusin muna natin yung... Ayusin nyo kasi kung saan nyo dinadala yung yung nangokolekta yung tax, diba? bago nyo pag-isipan yes. na taasan. taasan or or mag-levy mag ng more and more taxes. Traffic, I don't know kung may, I don't know, of course, hindi natin malalaman hanggang dumating tayo dun sa dun sa yeah. point na yun, ano, kung ma-implement na siya. But sa akin, ang, before tayo pumunta dun sa taxes, gusto ko lang mag-commento dun sa, kailangan siguro mas ma-regulate natin better yung yung pagbebenta natin ng kotse. Uh, the past few years, siguro the better part of the last decade, na notice ko sa maraming car company, car company sa Pilipinas, masyadong aggressive yung mga sales like, programs yes. sila eh. Yung uh, low down, zero down, yung oh, mga ganyan. Parang benta tayo ng benta ng kotse. Kahit yung mga car buyers, na wala naman talagang capability. kakayanan, capability. No? Natural, matitemp yung tao. Isipin mo, wala kang ilalabas na down payment, wala kang ilalabas na ano, iuwi mo na. May nakita, may mga nakikita akong promo, halimbawa sa Green Hills, sa mga mall, one peso down payment. One peso. Of course, alam naman natin, zero down payment yun. Ano? Parang gimmick na lang yun para mas papag-usapan. Pero can you believe you can take home a car 
wala kang responsibility. Po problemahin mo na lang yung first monthly kaya, payment mo. Kaya if you talk to the banks, in fact may mga car companies na nadidisapprove na ng yeah. ng mga banko for financing. Kasi yung mga buyers niya, yung mga customers niya, laging na na for foreclose. Na, for foreclose na na babawi yung hindi na kayang bayaran yung monthly. Kasi nga kinuha yung ano, very tempting yung first month siguro hindi na kayang i-sustain on a, on a monthly basis. So, baka pwede nating i-regulate the way our car companies uh, launch their mga sales promos. Yeah. yeah. Uh, masyado, yung, napansin ko, again, from somebody na who's been, who has covered the industry for for years, grabe yung sales wars natin eh. Pataasan ng, pataasan ng market share. Every year, kailangan lamang si ganito ng certain percent. Pag, na buma, pag bumaba na konti, problema. problema. But, ang problema nga natin, kaka-artificial yung growth eh. Tinutulak natin ang tinutulak yung kotse sa mga sa publiko, but are those the right buyers? Tapos, ma makukuha nga lang uli ng mga banko. Well, uh, I guess, typically, those who can't even afford the down payment probably don't have the parking space for that also because kabit -kabit diba, na yan, eh. dire na yung kabit -kabit problema. Na yan. But also, again, Yung basic lang sa akin, yung basic. Baka pwedeng uh, sobra na nga mura yung kotse sa atin, ano, kumpara sa... Ah, de, actually, kumpara sa states, mas, mas, mas mura sa states. No? Oh. Pero, kunyari, kumpara sa mga Southeast Asian, mas mura pa rin tayo kumpara, let's say, sa Singapore. No? Uh, Doon sa Singapore, talaga minamahalan nila yung kotse nila. You have to buy the plate. Plus, eh. meron pang certificate of entitlement. Kasi nga, medyo kailangan lang i-regulate din yung, yung traffic, ano? yung size, yung volume ng mga vehicles na pumapasok sa daan. Uh, sa atin naman, baligtad, wala na nga tayong kalye. Sige lang. Uh, pamigay natin yung mga kotse natin para makabit tayo ng De, but, uh, mga sales think, quota natin. I think the government also has the responsibility to have uh, mass transport systems in place, also to have the road network improvements and additions. Yeah, kasama na yun. Again, sabi ko nga, merong, may lang. gagawin yung gobyerno, pero may gagawin din yung private sector, may gagawin din ng car industry, uh, lahat, lahat tayo eh. What can you say naman about the, I, I personally ride uh, both uh, big bikes and uh, scooters, and I have many friends who do that, no? but more for recreation rather than for day-to-day -day use. What can you say about the use of, uh, the growing use of motorcycles, uh, uh, particularly the smaller ones, no? uh, underbones and things like that? Well, hindi mo na ma, ma -re revert I think the motorcycle is here to stay. Uh, wag lang sana tayo maging parang Vietnam na sobrang outnumbered na nung motorcycle yung mga four-wheel vehicles. Ano. Uh, sa akin lang sana ma-regulate. And also sana may proper training talaga yung mga nagmamotor. Uh, hindi ako nagmamotor, no? pero hindi ako anti-motorcycle. Ang anti lang ako dun sa, ang against lang ako dun sa... Unsafe driving. Yung, oh, yung unsafe. Re reckless unsafe, actually. Unsafe riding. And, uh, nag, pag nasa kotse tayo, ang dami natin nakakasabay. Medyo... Ano, sa ka na eh. Hindi Tawag talaga... Tawag nga ng dad ko sa kanila, Power Rangers eh. <laughs> pag yung mga kasalungan siya oh. mga moto. <laughs> Bigla na lang sumusulpot kasi, sir. It's, yep. it's discipline But again, also. the motorcycles are halos ipamigay na rin lang, di ba? Yung mga sales promo nila, yung mga ganyan. So kahit sino... Affordable ang kanilang oh. uh, Again, di naman amortization. Again, hindi naman natin dinidiscriminate. Ano? Pero ang resulta nga nun, kahit sino pwedeng kumuha, uh, hindi na natin na uh, mamonitor kung yung, yung, yung training ba na dapat nilang daanan. Parang kahit sino na lang pwedeng, pwedeng magmotor. Do you have like, sir, a legislative measure that you want Congress to consider? Uh, what do you mean, personally or existing? Uh, so yung personal. Per personal mo. Is, is there something you can recommend or suggest? Uh, sa akin, more than, ang dami na nating na-legislate na batas eh. Sa akin yung implementation. Halimbawa yung drunk driving law. Law na yan eh. Hanggang ngayon, may, na, may nabalitaan na ba kayo nakulong sa drunk driving? It's, can you believe? It's a law already. Pero pumunta kayo sa mga inuman sa, sa BGC, sa Makati. Tignan nyo, nag-drive nag, pa rin ang lasing ang mga, mga tao. Wala ko na mabalita na nakulong, na actual nakulong dahil sa pagmamaneho ng, ng nakainom. So yung question mo about yung legislation, uh, dyan tayo magaling eh, mag-legislate, mag-propose mag ng mga batas. Ang tanong, ini-implement ba ng maayos? 
yung texting, phone texting, may, I don't know, kung na-implement yung mga yan. So, I think more than the legislation, siguro yung, yung execution, the implementation part. What can you suggest, sir, for the government para po ma-implement itong mga batas na to? Just implement it. I mean, uh, uh, they just have to have the, the will, the political will. Ano, well, to well, while talking about uh, political will, no? matagal na natin pinag-uusapan yung phase out or yung replacement of the jeepneys, mm -hmm. the jeepneys, which we all know, uh, maraming nagsasabi at nakikita naman natin, very pollutive, no? And at the same time, marami na rin nakaka-observa na mas madalas ma-involve sa aksidente. Uh, what is your take on that? Is it yung, really time that we should uh, replace kasi, that? Or papano ba? Kung napansin ba? nyo sa Pilipinas, no? Mahilig tayo sa soap opera. Mahilig tayo sa palaging, palagi nating priority yung karapatan ng, ng may hirap. Tama naman, ano, na i-prioritize natin sila because they have less in life and so we look for ways to, to make life better for them, di ba? But having said that, uh, marami tayong, maraming, marami sa sistema ng Pilipinas na wala na sa lugar, pero kailangan nating pagbigyan kasi mahirap lang. Halimbawa na lang dito yung pag may naaksidente ka sa daan, di ba? Nasagi ka ng tricycle or ng jeep. Wala na. Sila may kasalanan, pero... Kamot ulo at sabihin sa inyo, sir, pasensya na wala tayong pambaya dyan, nagtatrabaho lang. Uh, and ikaw, anong gagawin mo, di ba? Parang guilty ka pa pagka pinursu mo to, kahit na ikaw naman yung nasa tama. I think ganun din yung sa jeepney, no? Medyo nag, para tayong walking on egg eggshells pagdating dito. Ayaw, natin, ayaw naman nating i-face out lang ng ganun-ganun because may mga, mawawalan, may mga nagsasabi nga, mawawalan ng mga trabaho, ganyan, ganyan, ganyan. So I think, the best approach there is face out natin pero bigyan natin ng ng kapalit kapalit ano at at uh, isubsidize ng gobyerno at ipakita natin sa kanila why this is better for the long for the long term, haul long term para sa kanila rin para rin sa kanila no kasi i i would think that masyadong inefficient ng engines nila at uh, malakas na konsumo ng mga uh, o, ng gasolina ay yung diesel no yeah. so again ayun may mawawala ng Ang may, may, may misconception kasi na, okay, pagka pinalitan itong mga to maraming mawawala ng hanap buhay, ganyan, ganyan. Baka pwedeng pag-usapan, ano, paano itong mga madidisplace na to itong mga mawawala ng mga jeep. O paano ma-finance yung kanilang baka replace? Baka pwedeng yung ipapalit ng mga electric vehicles, baka pwedeng sila rin yung magmane. Or, or at least uh, compliant vehicles, no? Oo. Well, we're almost at the end of our program. Uh, Vernon, is there some message you'd like to share with our motoring public? Uh, sa akin, kagaya na pinag-usapan natin kanina, let's uh, do our own personal little share uh, para makatulong sa pag-ease ng traffic congestion, ano? Little things, little things, no? Kahit yung Yung nga, sabi ko nga, imbis na magkotse ka, kung dyan ka lang naman, two blocks away ka na lang, huwag ka na magkotse, maglakad ka na lang, o magbisikleta ka. Um, kung may masasabayan ka, sabayan ka na lang. Carpooling. Oo, carpooling. At uh, relax lang tayo mag-drive, no? yung, iwasan natin yung road rage. Lalo na ngayon, summer. But before I forget, what, what is your take on those mga Grab, Uber, and things like that? Are you in favor of that? that kasi marami nang kasi sabi, parang... Nakakatulong uh, no. uh -huh. siya, pero sana ma-regulate na maayos. Uh, yun, ang, yun naman ang issue ko sa, sa kanila eh. Uh, nung initially, lalo na yung Uber, nung in, ayaw nila magpa-regulate eh. Hindi naman pwede yun. Hindi naman, naman pwedeng above the law ka, di ba? Uh -huh. Yung mga traditional na taxi, nag-regulate nag sila. And ikaw ayaw mo magpa-regulate dahil what? Dahil all of a sudden, paborito ka ng mga tao ngayon. <laughs> Hindi pwede yun, kailangan ka pa rin may regulate. So, okay. ako pabor ako sa servisyo nila, ako gumagamit ako ng service nila. Pero sa, dapat ma-regulate din sila. Because, uh, alam mo, magiging biktima rin sila sa abuse, ah, ng sarili rin nila mga drivers. Correct, actually. correct. Uh, actually, pag hindi sila na-regulate na maayos, uh, kahit na kiniklaim na nila self-policing sila, uh, mag magdi-deteriorate din yung quality ng service nila. Lalo na bigay sila ng bigay ng, ng franchise or ng right to operate. Pagka maraming marami na yan, parang taxi na rin lang yan. Uh -huh. And before you know it, 
bumalik tayo dun sa dating sistema. Well, Vernon, we have uh, reached the end of our program. Aya, yan po ang isang makabuluhang diskusyon kasama si motoring journalist, Mr. Vernon Sarne. Maaari niyo po kami i-follow at i-like sa aming Facebook page, Usapang Bayan. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa susunod nating mga kabanata dito sa Usapang Bayan.